ต่อมานี้เป็นคำศัพท์ภาษาจีนแล้วเนาะจะมีสองคำรวมกันละอ่าเรามาดูกันนะคะคำแรกอ่านว่าไงเอ่ยชี่เชอร์ใช่ชี่เชอร์ชี่เชอร์คำนี้เนาะชี่เชอร์แปลว่าขับรถนะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันขับรถเนาะเราก็พูดได้ว่าวอร์ชี่เชอร์วอร์ชี่เชอร์แปลว่าฉันขับรถนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะ呼吸嗯呼吸呼吸ตัวนี้แปลว่าหายใจนะคะฮูซีอ่าฮูซีหายใจอ่าต่อมาจีจีจีจีจีใช่จีจีจีจีตัวนี้แปลว่าตัวเองนะคะจีจีค่ะรื้อจี้รื้อจี้ตัวนี้แปลว่าปฏิทินครับค่ะบรรทัดต่อมานะคะอ่าคำนี้อ่านได้เลยเอ่ยซื้อจี้ค่ะซื้อจี้ซื้อจี้ตัวนี้แปลว่าคนขับรถนะคะอย่างเช่นคนขับรถแท็กซี่เนาะคนจีนเขาก็จะเรียกว่าคือจีนะคะตาตีตาตีตาตีตัวนี้ไม่ว่าตีนะคะคำต่อมาค่ะจีเกอร์ค่ะจีเกอร์จีเกอร์ตัวนี้แปลว่ากี่อันใช้เป็นประโยคคําถามนะคะกี่อันตูชูตูชูตูชูแปลว่าอ่านหนังสือนะคะโอเคมันทัดต่อมานะคะลูลูอันนี้เจอจุดด้านบนเนาะลูลีลูลูสลูเซอร์ลูเซอร์ลูเซอร์อ่าลูเซอร์แปลว่าสีเขียวนะคะลูเซอร์สีเขียวนุ่ลี่ค่ะนุ่ลี่นุ่ลี่นุ่ลี่ค่ะนุ่ลี่ตัวนี้แปลว่าขยันผีฟูค่ะ
皮肤เนาะตัวนี้皮肤皮肤皮肤ตัวนี้แปลว่าผิวหนังผีฝุผิวหนังคำต่อมาจี้เจอร์ค่ะจี้เจอร์จี้เจอร์จี้เจอร์ตัวนี้แปลว่านักข่าวจี้เจอร์จี้เจอร์คำสุดท้ายมีสามพยางเนาะ two 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 ค่ะ two 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 ตัวนี้แปลว่ารถแท็กซี่นะคะจูจูเชอร์รถแท็กซี่ครับค่ะอ่าต่อมาเรามาดูนี่เนาะเดนี่ทอกรื้อฉังย่งหยู่นะคะจะเป็นคําที่ใช้บ่อยนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูคําแรกได้ยินบ่อยมากหนีห่าวเนาะหนีห่าวนะคะหนีห่าวแปลว่าสวัสดีใช่หนีห่าวแปลว่าสวัสดีเนาะอันนี้มันผิดนะอ่าอันนี้ไม่ใช่ how are you แปลว่าสบายดีไหมเนาะมี how แปลว่าสวัสดีนั่นเองนะคะ hello เนาะคำนี้อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะคำนี้มันเขียนว่าหนีทำไมเราไม่ออกเสียงเป็นหนี่ how นะคะในกฎภาษาจีนเนี่ยจะมีเนาะว่าถ้าเสียงเอกบวกเอกเนี่ยเอกกับเอกมาเจอกันนะคะจะต้องเปลี่ยนเสียงด้านหน้าเป็นเสียงจัตวาแล้วก็เอกงงไม่เอ่ยถ้าสมมติคาว่าหนีห่าวเนาะเอกกับเอกมาเจอกันจะต้องเป็นคําว่าหนีห่าวเราจะไม่พูดคําว่าหนีห่าวจะต้องพูดคําว่าหนีห่าวใช่หนีห่าวหนีค่ะกดเนาะถ้าเอกกับเอกมาเจอกันจะต้องเป็นหนีห่าวเนาะจะเป็นเสียงจตวาแล้วก็เอกนะคะครับอ่าอ่าลองมาดูอีกคำหนึ่งเนาะวอเฮนคำนี้จะมีเอกเอกเอกชนกันสามอันนะคะเราก็จะต้องอไม่ให้มันเป็นเอกเอกเนาะจะต้องพูดว่าวอเหินห่าวเราจะทำยังไงก็ได้นะคะไม่ให้เสียงมันซ้ำกันเอกเอกซ้ำกันสองตัวนะคะเราจะพูดได้สองแบบจะพูดเป็นวอเหินห่าวหรือว่าจะพูดเป็นบอเหินห่าวก็ได้นะคะจะเป็นเอกจตวาเอกเอกเจอกันให้เสียงให้ตัวหน้าเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงใช่ไหมครับอาจจะเป็นจตวาเนาะเราจะพูดได้สองแบบถ้าสมมติว่าเอกเอกเอกเจอกันสามตัวนะคะสามารถเปลี่ยนได้สองแบบจะพูดเป็นเอกจตวาเอกหรือว่าเป็นจตวาจตวาเอกก็ได้พูดได้สองแบบเราจะไม่ให้เอกกับเอกมาเจอกันเนาะฉะนั้นคํานี้จะไม่พูดว่าหนีห่าวแต่จะพูดว่าหนีห่าวค่ะหนีห่าวค่ะถ้าเราเจอเนี่ยสือเนี่ยถ้าเอกเจอเอกเนี่ยเราก็เรารู้รู้ไว้เสมอว่าเราจะต้องขันเนาะเสียงหน้าเป็นเสียงจตวาเนาะหนีห่าวหนีห่าวแปลว่าสวัสดีหนีห่าวค่ะคําต่อมาเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียแปลว่าขอบคุณทําไมไม่เป็นเสียเสียครับอ่าค่ะลองมาดูกันนะคะถ้าเขียนเนาะ
่ในหนังสือเขาเขียนว่าอย่างนี้กฎของภาษาจีนถ้าเราเจอคําที่ไม่มีขีดหรือว่าวรรณยุกต์อะไรด้านบนจะเป็นเสียงสั้นนะคะเวลาอ่านออกเสียงจะออกเป็นเสียงสั้นอย่างเช่นคํานี้เสียเสียเสียเสียเสียเสียอ่าอย่างเช่นคํานี้เหมือนกันเนาะที่แปลว่าพ่อใช่ไหมเขาจะเขียนอย่างนี้เราจะไม่พูดว่าป้าป้าแต่เราจะพูดว่าป้าป่าป้าป่าใช่ป้าป่าจะเป็นเสียงสั้นแล้วก็เบานิดหนึ่งนะคะต่อมาคำนี้ลองออกเสียงใช่เขามันจะออกยังไงเอ่ยมามามามามามามาแปลว่าแม่นั่นเองนะคะมามาแม่ป้าป่าพ่อเราออกเสียงอีนี่คำค่ะตีตีตีตีตีตีตีตีแปลว่าน้องชายนะคะถ้าเราเจอพิมพ์ดินที่ไม่มีวรรณยุกต์ด้านบนเลยแบบโล่งๆอย่างนี้จะต้องออกเสียงเป็นเสียงเบาเสียงเบาแล้วก็สั้นเสียเสียเสียเสียอ่าเราจะไม่พูดว่าเสียเสียนี่เนาะเราจะพูดว่าเสียเสียเสียเสียเสียเสียแปลว่าขอบคุณขอบคุณค่ะคำต่อมาใจเจียนใจเจียนใจเจียนแปลว่าลาก่อนลาก่อนใจเจียนก็ลาก่อนตุยกุชิอ่าตุยกุชิตุยกุชิแปลว่าขอโทษตุยกุชิค่ะตุยกุชิแปลว่าขอโทษเวลาเขาพูดว่าตุยกุชิขอโทษเนาะอ่าเราก็จะตอบกลับด้วยคำที่ห้าคำนี้ปูปูอ่าปูปูเคชิค่ะปูเคชิอันนี้เป็นเสียงเบาใช่ไหมเป็นคิวกับไอเฉยต้องพูดว่าปูเคชิปูเคชิอืมปูเคชิแปลว่าไม่เป็นไรเนาะเวลามีคนตัวตัวปูนี่ตัวนี้มันเป็นตัวปูนี่ครับที่เขาบอกว่าไม่เมื่อกี้เนี่ยใช่ทำไมมันเป็นปูอ่ะปูแปลว่าไม่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งปูก็จะมีกฎการใช้เหมือนกันปูตัวนี้มันอ่านว่าไม่ใช่ไหมคะปูแปลว่าไม่ทําไมถึงอ่านว่าปูเนาะถ้าปูเจอกับเสียงที่ตามด้วยเสียงโทจะต้องอ่านเป็นปูปูเป็นเสียงสี่เหมือนเดิมจะเป็นเสียงอันนี้เป็นปูเป็นเสียงสี่เสียงโทใช่ไหมคะถ้าเจอกับโทเหมือนกันจะต้องอ่านปูเป็นคําว่าปูเพิ่มสองเสียงค่ะงงไม่เอ่ยไม่งงก็คือเป็นกฎยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นปู้ปุ๊บให้เพิ่มเข้าไปอีกสองเสียงเป็นกลายเป็นปูถ้าโทชนโทเอกชนเอกคือเพิ่มเสียงหนึ่งค่ะถ้าเอกชนเอกตัวหน้าจะเปลี่ยนเสียงจัตวาแต่ถ้าปู้เนี่ยคําว่าปู้คําเดียวนะคะปู้เจอกับเสียงโทตามหลังจะต้องเปลี่ยนเป็นปูเนาะอย่างเช่นคำนี้ครับเราจะไม่อ่านว่าปูไม่เนาะเราจะไม่อ่านว่าปูไม่ปูไม่ใช่แล้วก็อ่านว่าปูไม่ไม่ตัวนี้สัจีนีอ่าแปลว่าขายเนาะสมมติเราเป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเราไม่ขายเนาะก็เราจะพูดว่าปูไม่เราจะไม่พูดว่าปูไม่เนาะจะพูดคําว่าปูไม่แปลว่าไม่ขายนั่นเองปูไม่ค่ะแต่ถ้าปูเนี่ยเจอกับตัวอื่นเนาะอย่างเช่นปูบวกจัตวาหรือว่าปูเอ้ยปู
บวกเอหรือว่าปูปูบวกสามัญสามคำนี้ก็จะออกเสียงว่าปูเหมือนเดิมนะคะเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจครับต้องชนเสียงชนกันเสียงเสียงเสียงเสียงปูกับปูทั้งคู่ปูถ้าผู้เจอกับเสียงโพก็เปลี่ยนเป็นหูนะคะเดี๋ยวเราลองอ่านเรื่อยๆเราก็ชินค่ะตอนแรกอาจจะงงเนาะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันนะคะสักสิบคำเนาะค่ะอ่าเห็นคำอ่านไม่เอ่ยหรือว่าตัวเล็กมากตัวเล็กมากครับตัวเล็กมากใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจบคำศัพท์เขียนคำศัพท์ให้เรามาดูสักสิบคำนะคะเรามาดูถูคำว่าฉาคำนี้เนาะเรามาเรียนสิบคำนะคะค่ะสังเกตนะคะว่ามันจะมีตัวนี้กับตัวนี้เนาะสองคำนี้จะเป็นตัวเต็มกับตัวย่อนะคะตัวนี้จะเป็นตัวย่อตัวย่อจะใช้ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนตัวเต็มตัวนี้จะใช้ในประเทศไต้หวันนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปไต้หวันตัวเต็มแต่ถ้าเราไปในประเทศจีนเนี่ยตัวเนี้ยเขาก็จะใช้ตัวย่อกันนะคะครับเรามาดูคำแรกกันนะคะคำแรกเนาะคำนี้อ่านว่าไอ้ไอ้อ่าไอ้แปลว่ารักนั่นเองนะคะไอ้แปลว่ารักไอ้ไอ้คำต่อมาปาปาปาเราก็เจอในบทเรียนแล้วนะคะปาตัวนี้ก็แปลว่าแปดเนาะแปดครับต่อมาคำนี้ป้าปะป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าแปลว่าพ่อนั่นเองตัวเต็มกับตัวย่อก็เขียนเหมือนกันนะคะถ้าตัวไหนที่ต่างกันออกไปก็จะมีนี่ไอ้แล้วก็ป้าอันนี้แต่ตัวนี้เขียนเหมือนกันก็จะใช้ทั้งไต้หวันแล้วก็ประเทศจีนใช้คําเดียวกันคําต่อมานะคะเปยจืเปยจืเปยจืไปจืดแปลว่าช่วยเนาะหรือว่าแก้วนั่นเองค่ะจะสังเกตเนาะจะเป็นแซดไอนะคะไม่มีวรรณยุทธ์ด้านบนฉะนั้นเราต้องพูดเสียงสั้นแล้วก็เบาเนาะไปจืดไปจืดค่ะคำต่อมาไปจิงไปจิงไปจิงไปจิงตัวนี้คือเมืองหลวงในประเทศจีนนั่นเองก็คือปักกิ่งนะคะเปยจิงก็คือปักกิ่งเปยจิงค่ะเปยจิงปักกิ่งต่อมาคำนี้เปิลเปิลเปิลตัวนี้เนาะจะมีได้หลายความหมายนะคะเปิลนี้ที่เราเจอกันบ่อยๆจะแปลว่าเล่มเนาะใช้เป็นลักษณะนามของหนังสือหรือว่าดั้งเดิมก็ได้เปิลแปลว่าดั้งเดิมแปลว่าเล่มใช้กับหนังสือเป็นลักษณะนามหรือว่าเปิลที่แปลว่าอ่ารากฐานดั้งเดิมเนาะเปิลแปลว่าดั้งเดิมแปลว่าเล่มหนังสือใช่ต่อมาปูเคชิปูเคชิคำนี้เราเคยเจอแล้วนะคะปูเคชิแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองใช้เมื่อเวลามีคนมาพูดว่าขอโทษเนาะซึ่งผู้ชิงเราก็จะตอบกลับไปว่าปูเคชินั่นเองนะคะบูเคชิบูเคชิไม่เป็นไรคําต่อมาปู่ปู่คํานี้เราก็เจอแล้วเนาะปู่แปลว่าไม่ไม่ปู่แปลว่าไม่ต่อมาคํานี้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ความหมายมีสองอย่างนะคะจะแปลว่าขับก็ได้หรือจะแปลว่ากับข้าวก็ได้เนา
ใช่แปลว่าหักรู้ว่ากับข้าวต่อมาฉาฉาฉาเราก็เรียนไปแล้วเนาะฉาแปลว่าชานั่นเองนะคะฉาค่ะฉาชื่อชื่อชื่อนี่เนาะเดี๋ยวข้างหน้าเราค่อยมาเรียนอ่าตรงด้านล่างกันนะคะเรียนวันละสิบคำเนาะค่ะครับค่ะ H S K เนี่ยในภาษาอังกฤษเนาะถ้าเราจะมีวันระดับภาษาเนี่ยก็จะมีสอบโทเฟลใช่ไหมคะส่วนภาษาจีนก็มีเหมือนกันภาษาจีนเวลาเขาสอบเนี่ยเขาจะเรียกว่าสอบ H S K นะคะจะมีทั้งหมดหกระดับด้วยกันอันนี้คือระดับหนึ่งเนาะถ้าสมมติว่าเวลาเราไปสอบ H S K เนี่ยเวลาเราไปเรียนต่อเขาต้องใช้หรือว่าสมัครงานที่ต้องใช้ H S K ผลเนี่ยเราก็สามารถใช้ผลนี้ไปยื่นได้เลยส่วนอันนี้ที่เราเรียนไปก็จะเป็นคําศัพท์ที่ไปเจอในข้อสอบหรือว่าพบในข้อสอบบ่อยๆฉะนั้นอันนี้ก็จะเจอคําศัพท์เนี่ยเจอเนี่ยพบบ่อยๆใน H S K หนึ่งนะคะจะมีทั้งหมดหกระดับหนึ่งคืออ่อนสุดแล้วก็หกไปถึงมากสุดนั่นเองเนาะค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดจะไปเรียนถ้าจะไปเรียนต่อต่อปอนหนึ่งอย่างเงี้ยครับต้องสอบแปลว่าระดับได้ระดับไหนครับอืมปอนหนึ่งอะคะถ้าปอนหนึ่งส่วนใหญ่จะใช้ประมาณเอเคหนึ่งสองหรือว่าสามเนี่ยแหละค่ะอืมอ๋อแล้วถ้าเกิดจะเข้ามาหาวิทยาลัยล่ะครับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้ห้าขึ้นไปยื่นยื่นสอบเข้ามาหาวิทยาลัยปร,ปริญญาตรีนี่ก็ต้องใช้ระดับห้าใช่ไหมครับใช่ถ้าสมมุติว่ายื่นสอบไปประเทศจีนอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ระดับห้ากันระดับหกก็คือจะสูงสุดระดับหกนี่ใช้กับอะไรอะครับระดับหกก็ใช้สมัครปอโทรหรือว่าปอเอกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอาไปยื่นตามที่เราสมัครงานอะไรอย่างนี้เราก็สามารถยื่นได้ถ้าสมมุติว่าอ่างานนั้นใช้ภาษาจีนเยอะเขาก็จะดูตรงนี้แล้วก็พิจารณาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานถ้าเชียงใหม่ก็มีที่สอบค่ะในสถาบันภาษาหรือว่าโรงเรียนซินเซิงเราก็สามารถสอบได้ครับค่ะข้อสอบนี้หนึ่งอาจจะมีอายุประมาณสามปีค่ะถ้าหมดอายุเราก็ต้องไปสอบใหม่มันก็จะเหมือนกับโทเฟลอะไรเงี้ยค่ะใช่ภาษจีนก็จะมีประมใช่เดี๋ยวอ่าทุกครั้งเราก็มาเรียนวันละสิบคำนะคะแล้วก็เรียนอะไรหนังสือเนาะค่ะครับนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคาบหน้าใหม่นะคะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ